ఆయ్ మై డియర్ ఎం టూ కే ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైనా సడన్ గా చనిపోతే ఏమవుతుందని ఆలోచించారా ఎప్పుడో ఏమో కానీ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా అనుకుంటారు బికాస్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ ఏదో మిమ్మల్ని భయపెట్టడానికి కాదు మీరు ఇంట్లో ఉండకుండా ఈ వైరస్ని మామూలుగా తీసుకుంటే మాత్రం ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీ అభిప్రాయం మార్చుకుంటారు లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ సడన్గా పకిట్ తనిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది నీళ్ళు కింద పడతాయి ఇలా ఆటో పంచులు వేసుకొని మిమ్మల్ని మీరే మోసం చేసుకోకండి పకిట్ తనడం అంటే సడన్గా చనిపోతే ఏమవుతుంది అని ఆత్మ పరమాత్మ అని ఇప్పుడు నేను మాట్లాడను ఎందుకంటే ఈ సోళ్ళంతా వాగడానికి బయట మార్కెట్లో చాలామంది దొంగ బాబాలు ఉన్నారు మనం పోయాక మన బాడీకి ఏం జరుగుతుంది అనే విషయం మనం తెలుసుకుందాం దీనికంటే ముందు ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మేము ప్రతి శనివారం అండ్ బుధవారం అప్లోడ్ చేస్తాం మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ నొక్కితే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అప్పుడు మీరు మా వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు చాలామంది మనుషులు వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయాక డాక్టర్స్ వాళ్ళని మళ్ళీ బ్రతికించారు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకి వినపడిందని ఇంకొంతమంది ఒక వెలుగైన కాంతి వైపు నడుచుకున్నట్టు అనిపించిందని చెప్పారు దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఈ వీడియోలో లాస్ట్లో ఇస్తాను స్టేట్ యూన్డ్ చనిపోవడం అంటే మన బాడీలో గుండె ఆగిపోవడం అలా ఆగిపోవడం వల్ల బ్లడ్ ఫ్లో అనేది బాడీలో జరగదు తర్వాత మన కన్నారాళ్ళు రిలాక్స్ అయిపోతాయి దానివల్ల మనకు నచ్చిన చాలా విషయాలు మన బాడీలో జరుగుతాయి లైక్ మనం తిన్న బిర్యానీ తాగిన టీ బయటికి వస్తాయి ఎందుకంటే బాడీ మజిల్స్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు కంట్రోల్లో ఉండవు అంటే మన గొంతులో కండరాలు నవరంధ్రాలని కంట్రోల్ చేసే మజిల్స్ అన్నీ ఫ్రీగా ఓపెన్ అయిపోతాయి అంటే ఒక చిల్లు పడిన బ్యాగ్ నుండి వస్తువులు పడిపోయినట్టు మనలోని ఫుడ్ మెటీరియల్స్ బ్లాడర్లో ఉండిపోయిన యూరిన్ అండ్ కొంతమంది డాక్టర్స్ కడుపులో ఉన్న కొన్ని గ్యాసెస్ బయటికి రావడం వల్ల బాడీస్ నుండి మూలిగినట్టు గురక పెట్టినట్టు చాలాసార్లు శబ్దాలు వినిపించాయని చెప్పారు అంటే వాళ్ళు బ్రతుకున్నారని కాదు జస్ట్ ఒక బెల్లు నుండి గాలి వదిలినట్టు అంతేకాదు ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నవాళ్ళు చనిపోయాక ప్రసవించడం కూడా జరిగింది దీన్నే కాఫీన్ బర్త్ అంటారు ఒకవేళ మగవాళ్ళు బోర్లా పడుకొని చనిపోతే వాళ్ళకి ఎరక్షన్ కూడా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయంట దీన్ని లివర్ మార్టిస్ అంటారు మనుషుల్ని వామ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ అంటారని మీలో ఇంతమందికి తెలుసు అంటే మన బాడీస్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడానికి బ్లడ్ ఫ్లో ద్వారా బాడీలో హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అలాంటి ఫంక్షన్ ఆగిపోవడం వల్ల బాడీ కూల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అలా బాడీ టెంపరేచర్ పడిపోవడం వల్ల బాడీ స్టిఫ్గా బిగుసుకుపోవడం జరుగుతుంది దాన్ని రిగర్ మార్టిస్ అంటారు ఇది టోటల్గా రెండు నుండి ఆరు గంటల సమయంలో జరుగుతుంది దీన్ని బట్టే మన డిటెక్టివ్స్ మూవీస్లో హీరోస్ కానీ నిజ జీవితంలో డిటెక్టివ్స్ కానీ ఈ బాడీ చనిపోయి రెండు గంటల పైనే అయింది అంతకుడు జూబ్లీ హిల్స్ నుండి కాచీ కూడా వెళ్ళడానికి ఈ ట్రాఫిక్లో టూ అవర్స్ పట్టచ్చు సో వాడి కన్నా ముందు మనం అక్కడికి వెళ్ళాలని చెప్తాడు సోల్లా పేసి టాపిక్లో కొద్దాం ఈ రిగర్ మోటర్స్లో మొత్తం ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఈ స్టేజ్లో బాడీ ఇంకా కొంచెం ఆక్సిజన్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది మినిమల్ శరీరంలో కండరాలు బిగుసుకోవడం మొదలైంది మోడరేట్ ఈ స్టేజ్లో అన్ని కండరాలు బిగుసుకుపోయి బాడీలో ఉన్న అవయవాలన్నీ ఫ్లెక్సిబిలిటీని కోలిపోతాయి కంప్లీట్ అండ్ ఫాస్ట్ శరీరం ఒక్క ఎండిపోయిన అరటి పండుతో సమానం అంటే కంప్లీట్గా యూజ్లెస్ అని అర్థం కేకింగ్ ద రియల్ బకెట్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చి డీకంపోజిషన్ చనిపోయాక డీకంపోజ్ ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటుంది క్యాల్షియం మజల్ సెల్స్లోకి వెళ్తాయి సెల్స్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతాయి బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది అందుకే బాడీకి జుట్టు గోర్లు పెరిగినట్టు మనకు అనిపిస్తుంది ఫారెన్సిక్ ఎంప్లాయీస్ ప్రకారం డీకంపోజ్ అవుతున్న బాడీ స్మెల్ అనేది కుల్లిపోయిన గుడ్డు నేల నుండి కడగని టాయిలెట్ ఈ రెండింటి స్మెల్ని వెయ్యి రెట్లు పెంచితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందని చెప్పారు చనిపోయిన ఒకటి రెండు రోజుల లోపల బాడీ లోపల ఉన్న ఆర్గాన్స్ అన్నీ డీకంపోజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది మూడు నుంచి ఐదు రోజుల తర్వాత బాడీ బ్లోట్ అవుతుంది అంటే ఫుడ్ వల్ల కానీ లేదా వేరే ఇతర కారణాల వల్ల గ్యాసెస్ ఫామ్ అయి బాడీ ఉప్పిపోతుంది నురుక లాంటి పదార్థం బయటికి రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో చనిపోయే ముందు పప్పు ఎక్కువ తినకపోవడం మంచిదంటారు జస్ట్ కిడింగ్ అదే ఎనిమిది నుండి 
పది రోజుల తర్వాత బాడీ రెడ్ ఆర్ గ్రీన్గా మారిపోతుంది డీకంపోజిస్ ప్రాసెస్ శవాన్ని పూడ్చకుండా భూమి మీద అలాగే వదిలేస్తే వన్ మంత్లో బాడీ లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది పురుగులు పక్షులు తినే స్టేజ్లో ఉంటుంది ఇక భూమి లోపలైతే స్కెలిటన్గా మారడానికి ఎనిమిది నుండి పది సంవత్సరాలు టైం పట్టచ్చని ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు లాస్ట్ మినిట్లో మన ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది భయంకరం అని కొంతమంది అంటారు ఒక ఐరిష్ ఫిలాసఫర్ జార్జ్ పెర్క్లీ చనిపోయే ముందు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అని తెలుసుకోవడానికి తన ఫ్రెండ్ని పక్కన పెట్టుకొని డైరెక్ట్గా చనిపోయే ముందు తాడు కట్ చేయమని ఉరి వేసుకున్నాడు ఎందుకంటే తన భూమికి స్వర్గానికి మధ్యలో ఏదో ఉందని నమ్మేవాడు అంతేకాదు ఎంతోమంది దీన్ని నమ్మేవాళ్ళు ఫిలాసఫర్స్ దీన్ని ఏథర్ అని పిలిచేవాళ్ళు సో జార్జ్ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ తర్వాత కనుక్కున్నది ఏంటంటే ఉరి వేసుకుంటే మెడ నొప్పించడం తప్ప ఇంకేం తెలుసుకోలేమని ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫర్ రెనీ డెస్కాటెస్ మనిషి శరీరం ఆత్మ అనేవి రెండు వేరని నమ్మేవాడు ఫెడరిచ్ పుట్టుక తర్వాత చావు చావు తర్వాత పుట్టుక అనేది ఒక అంతం లేని సర్కిల్ అని మనం చనిపోయాక మళ్ళీ అదే మనిషిగా పుట్టడం అదే జీవితం గడుపుతామని ఆయన దానికి అంతం లేదని చెప్పాడు ఇది వింటుంటే మళ్ళీ ఇదే జీవితమా అని విసుకొస్తుందా అయితే ఇది వినండి బుద్ధిజంలో సంసార అని ఒక నమ్మకం ఉంది దాన్ని వీల్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అని కూడా పిలుస్తారు దీని ప్రకారం అన్ని ఆత్మలు జీవితాలు చావు తర్వాత మొదలవుతాయని కానీ అదే జీవితం కాకుండా వేరే జీవితం గడుపుతారని దాన్ని పునర్భవ అని పిలుస్తారని చెప్పాడు ఎప్పుడైనా చేసిందే మళ్ళీ చేసినట్టు విన్నదే మళ్ళీ విన్నట్టు వెళ్ళిన దారిలోనే మళ్ళీ వెళ్ళినట్టు అనిపించిందా అది మేబీ ఇస్ వీల్ ఆఫ్ సంసార వల్ల అయ్యి ఉండొచ్చు అందుకే జీవితం అంటే గుర్తుంచుకోకుండా కొన్ని విషయాలు మాత్రమే మనకు అనిపిస్తాయి ఈ సైకిల్ని ఆపాలి అంటే ఏ కోరికలు స్వార్థం కష్ట సుఖాలు లేని జీవితం గడిపే ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్కి వెళ్ళాలని నమ్ముతారు దీన్ని నిర్వాణ అని పిలుస్తారు ఇవన్నీ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ప్రూఫ్ని బట్టి నేను చెప్పేవి అంతేగాని దొంగ బాబాని అయిపోయా అనుకోకండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఈ వీడియో చూసి మీరేం భయపడకండి ఎందుకంటే మనం పోయిన తర్వాత మన బాడీని ప్రేమగా చూసుకోగలిగి దాన్ని సాగనంపడానికి సహాయపడేది మన ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ సో వీలైనంత ప్రేమని వాళ్ళకు పంచి పెడదాం అప్పుడు మనం దిక్కులేని శవంగా మిగలకుండా గర్వంగా పైకి వెళ్ళచ్చు సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఒక ఫన్నీ వీడియో టాపిక్ ప్లాన్ చేశాను చిన్నపిల్లలు పొరపాటున కాయిన్ మింగేస్తే మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు కదా అప్పుడు ఆ డాక్టర్ అంతగా రియాక్ట్ అవ్వడు అదే ఒక స్పూన్ కానీ ఒక ఫోర్క్ కానీ మింగేసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ డాక్టర్ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఊహించుకోండి సో ఇలా వెరైటీ వెరైటీ థింగ్స్ని వాళ్ళ శరీరంలో దాచుకొని డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకున్న పేషెంట్స్ని చూసి డాక్టర్స్ ఎలా షాక్ అయ్యారు వాళ్ళ వాళ్ళ శరీరాల్లో వాళ్ళు దాచుకున్న ఆ వస్తువులు ఏంటి ఇలాంటి టాప్ టెన్ టాపిక్స్ని నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో తీసుకొస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ వీడియోని నేను ఎల్లుండి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను నేను అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్టుంటే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి